ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിന്നൂസ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ മാംഗോ ഫലൂഡയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാംഗോ ഫലൂഡ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫലൂഡ സേവ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ഫലൂഡ സേവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മാംഗോ ഫലൂഡയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലും അതിൻ്റെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഫലൂഡ സേവാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നമുക്ക് ഫലൂഡ സേവ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫലൂഡ സേവാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കപ്പിലെടുത്താൽ മതി ആ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് കപ്പിലാണോ കോൺഫ്ലോർ അളന്നെടുക്കുന്നത് ആ കപ്പിൽ തന്നെ ഡബിൾ സൈസ് വാട്ടറാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വരെ ചേർക്കാം ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലിൽ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂ ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഫലൂഡ സേവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഒക്കെ എടു ചെയ്യുന്ന അച്ചിലാണ് ഞാനിവിടെ ഫലൂഡ സേവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചെറിയ ഹോളുള്ള ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫലൂഡ സേവ് ഇതിൽ കൂടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഫുഡ് കളറാണ് ഫുഡ് കളർ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കളർ സേവ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഫുഡ് കളറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഈ കോൺഫ്ലോർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കോൺഫ്ലോർ സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കട്ട പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ തയ്യ ശ്രമിക്കണം അപ്പം ഇതൊരു വിധം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം സ്പീഡ് കൂടിയാൽ അടിക്ക് പിടിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടോടു കൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിൽ സേവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഒരു നാല് ബൗള് ഞാനിവിടെ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാല് കളർ ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് നാല് ബൗൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ബൗളിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളവും ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു മൂന്ന് ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മൂന്ന് കളർ മൂന്ന് ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഫലൂഡ സേവിൻ്റെ മാവ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ബൗളിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നാല് കളർ ചേർക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ബൗളിൽ വൈറ്റും ബാക്കി മൂന്ന് കളർ വേറെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ സേവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിലേക്ക് സേവിനുള്ള കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടില്ല മാവ് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിലേക്ക് നിറച്ച് വെക്കാം ഇത് ചൂട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലോത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട്
കറക്റ്റ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല തണുത്ത വെള്ളവും ആയിരിക്കണം അതിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും ചേർത്തതിന് ശേഷം വേണം സേവ് ഇതിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിക്കഴിയണമെങ്കിൽ സേവ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സും ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിവിടെ എല്ലാ കളറും ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഫുഡ് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിലേക്കിട്ട് സേവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ലെങ്തി വീഡിയോ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഫുള്ള് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് സേവ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നല്ല സേവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കട ഷോപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ സേവ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് റേറ്റ് ആവും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാങ്ങ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടും കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഫലൂഡ സേവ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം അര ഗ്ലാസ് പാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റോസ് സിറപ്പാണ് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വലുതായി വലിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മാംഗോ സ്ലൈസസ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് തന്നെ അര ഗ്ലാസ് പാലും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം പഞ്ചസാര ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് കറുത്ത കസേഴ്സ് ആണ് സബ്സ സീഡ്സ് എന്നും ഇതിനെ പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസേഴ്സ് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ മാറ്റി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാംഗോ സ്ലൈസസ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഫലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം റോസ് സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ റോസ് സിറപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ഹോം മെയ്ഡ് റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കൂടെ കാണുക ഇനി അതിലേക്ക് ഫലൂഡ സേവ് വൈറ്റ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫലൂഡ സേവ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫലൂഡ സേവ് ഞാനിവിടെ അരിച്ച് വെള്ളം അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാംഗോ സ്ലൈസസ് പിന്നെ ഗ്രീൻ കളറ് ഫലൂഡ സേവ് ഫലൂഡ സേവ് ഞാൻ അവനുടെ രണ്ട് കളറെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കസേഴ്സ് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചത് കസേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും ഇത് ഈ ചൂട് സമയത്തൊക്കെ നല്ല ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കസേഴ്സ് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാംഗോ ജ്യൂസും മാംഗോ ജ്യൂസ് ഞാനിവിടെ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര തിക്നെസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പാൽ ചേർത്ത് ലൂസാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാംഗോ പീസസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളർ സേവും കസേഴ്സ് ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ മാംഗോ സ്ലൈസസും വൈറ്റ് സേവ് പിന്നെ അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മാംഗോ ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ചൊന്നും മെൽറ്റായി പോയി അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്ത് വെച്ച് വെച്ചിരുന്ന കാരണമാണ് മെൽറ്റായി പോയത് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം കൂടെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് മെൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി
നമുക്ക് ഫലൂഡ സേവ് മാംഗോ ഫലൂഡയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചൂട് സമയത്തൊക്കെ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണിത് ഇത് ഞാൻ വേറെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് എടുത്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ